வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் டயபெட்டிக் பத்தி நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல பல பதிவுகள் இப்ப மறுபடியும் ஒரு பதிவு டயபெட்டிக் ஃபுட்னு சொல்லிட்டு ஏன் என்ன இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட்ங்கிறது பாத பராமரிப்பு பொதுவா டயபெட்டிக்னாலே அவங்க வாழ்வியல்ல சரியான வாழ்வியலை கடைபிடிக்காதவங்களுக்கு தான் டயபெட்டிக் அதுலேயும் சுத்தம் பர்சனல் ஹைஜின் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக டயபெட்டிக் பீப்புள் இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட்ங்கிறது கண்டிப்பாக பர்சனல் ஹைஜின்னா என்னன்னே தெரியலங்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட் பாதிக்குது அந்த காலங்கள் காலின் பராமரிப்பு என்கிறத பற்றி ஒரு ரெண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் ஐ திங்க் விவி ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே பாத பராமரிப்பு என்கிற விஷயத்தை பற்றி மட்டும் பேசணும் ஏன்னா பாத்ரூமில் நம்ம மூஞ்சிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து உடம்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு கீழே குழிஞ்சி கால் விரல்களுக்கும் கால் பாதங்களுக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கான அந்த கால் பராமரிப்பு ஆரோக்கியத்திற்கான நேர செலவிடுதலும் கிடையாது அதை கண்டுக்கிறதும் கிடையாது கால் என்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது அந்த கால் இல்லாதவங்களை கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் நீங்கள் ஓத்த காலாக ஜஸ்ட் நடந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு காலோட அருமை சுத்தமாக புரிஞ்சிடும் இல்லை காலில் அடிப்பட்டு யாராவது வீட்டில் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்கள கேட்டு பாருங்கள் காலோட அருமை தெரியும் அப்போ அந்த காலுக்கு நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் ஏங்கிறது முக்கியமாக டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுங்க எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் ஏங்கிறது புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு பதிவு அதனால தான் இந்த பதிவு ஏன்னா நான் இப்போ சந்தித்த சில டயபெட்டிக் பீப்புள் காலில் காயங்களோட காலில் சின்ன சின்ன புண்களோட அதை பார்த்தினா சீரியஸ் விஷயங்களே புரிஞ்சிக்காம ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு சாதாரண காயம் ஏங்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க ஏங்கிறது மிக வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்குது அவங்களுக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ்ஸே தெரியல அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸை நான் இப்போ சமீபத்தில் மலேசியா போய் பினாங்கிற பினாங்குங்கிற இடத்துல இருக்கிற நண்பர் ரவிங்கிறவர் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் அவரை பராமரிக்கும் வயது முதிர்ந்தவர்களில் எல்லாமே இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட்னால் பாதிக்கப்பட்டு கால் வெட்டப்பட்ட நபர்கள் அவங்களை சந்திக்கும் போது அந்த புண்ணு இன்னும் ஆறாமல் அவங்கள கஷ்டப்படுத்திட்டு காலை வெட்டினதுக்கு அப்புறமும் அந்த புண்ணு ஆறாமல் அவங்க படுற கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது இது கண்டிப்பாக ஒரு பதிவு தேவைங்கிறதுனால இந்த பதிவு சரி ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது கால்களால் தினமும் எட்டாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் அடி வரை எடுத்து வைக்கிறான் அந்த அடிப்படையில் கணக்கு பார்த்தால் அந்த மனிதன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் காலடி எடுத்து வைப்பது நாலு முறை பூமியை சுற்றி வருவதற்கு சமம் உடலில் உள்ள முக்கிய உறுப்புகள் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் மற்ற கிட்னிக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத கால்களுக்கும் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மற்றவர்களை விட நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்கள் கால்களை மிகுந்த கவனத்துடன் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் காலுக்கு செல்லும் இரத்த குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படும் பின்னர் அந்த இரத்த குழாய்கள் சுருங்கி கால் அழுகும் நிலை ஏற்படும் அவ்வாறு அழுகிவிட்டால் வேற வழியே கிடையாது காம்படிஷன் பண்ண வேண்டியதான் காலை வெட்டி எடுக்க வேண்டியதுதான் சூழ்நிலை உருவாகிடும் உலகில் ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் த்துக்கும் மேலே இருபது இருபத்தஞ்சு லட்சம் பீப்புளுக்கு காலை கட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஆம்படிஷன் பண்ணுறாங்க காலை வெட்டி எடுக்கிறாங்க அரை நிமிஷத்துக்கு ஒரு நீரிழிவு நோயாளின் கால் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது என்று ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நீரிழிவு நோயால் டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கு காலில் ஏற்படும் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது சாலை விபத்துக்கு அடுத்தபடியாக கால்கள் இழக்கும் நபர்கள்னு பார்த்தா அது டயபெட்டிக் பீப்புள் தான் நீரிழிவு நோயாளியின் காலில் உள்ள இரத்த குழாய்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது வெளிநோயாளியாக சிகிச்சை பெற்றால் அந்த செலவு பார்த்தீங்கன்னா அதே உள்நோயாளியாக இன்பேஷண்டாக சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் 
அதனால வருமுன் காப்பதுங்கிறதுதான் உத்தமம் நீரிழிவு நோயாளிகள் ஏழைகள் தங்களது ஆண்டு வருமானத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை அவங்களோட கால்கள் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்காக மட்டும் செலவு பண்றாங்க அதாவது ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு அவரோட டயபெட்டிக்காக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றாருன்னு வச்சுக்கோ அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயில கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அவரோட ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் அதை காலில் வந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ எந்த அளவு தாக்கத்தை அந்த கால் பராமரிப்புக்கு இந்த டயபெட்டிக்குங்கிறது ஏற்படுத்துங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நீரிழிவு நோயால் அதாவது டயபெட்டிக் பேஷண்ட் தங்களின் கால்களில் வலி குடைச்சல் ஏற்பட்டால் உடனே ஒரு செக்கப்புக்கு போய் காலில் என்ன பிரச்சனை என்கிறத பார்த்து சரி பண்ணிக்கிறது ங்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா சுய மருத்துவம் பண்றேன் இல்லை அது சும்மா கால் வலிக்குது என்ன சொல்லி விடாம ரத்த ஓட்டத்துல ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு பிரச்சனைகள் காலில் கருப்பு நிறத்தை தொட்டு வைத்து காலில் இருக்கிற செல்களுக்கு முழுமையான ரத்தம் கிடைக்காம செல்கள் அழுகும் தன்மையை உருவாக்கி விடுகிறது நீரிழிவு நோயாளிகள் காலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து படிக்காதவங்கள்ட்ட மட்டும் இல்லை படித்தவங்கள்ட்டே விழிப்புணர்வு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இதனால நக கட் பண்ணும் போது கூட ரொம்ப கவனமாக கட் பண்ணணும் காயங்கள் ஏற்படாமல் கட் பண்ணணும் அது இல்லாமல் அவங்க எப்போதும் ஒரு ஷூ மாதிரியான காலணிகள் நல்ல காலணிகளை உபயோகப்படுத்துவது என்கிறதெல்லாம் கூட இந்த ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரி இதெல்லாம் தாண்டி டயபெட்டிக் ஃபுட் பீப்புளுக்கு ஏதாவது ஒரு காலில் பாதிப்பு வந்ததுன்னா வெளிப்புற காயங்களை ஆற்றுவதற்கு கலண்டர்லா மதர் டிஞ்சர் கலண்டர்லா கிரீம் இது ரெண்டும் நம்ம திருவாரூரில் தயாரிக்கக்கூடிய பொருள்களை உபயோகப்படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த காயங்களை ரொம்ப எளிமையாக இனிமையாக சரி பண்ணிடலாம் ஆம்பிட்டிஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த ரெண்டு பொருளையும் உபயோகப்படுத்தி உள்ள சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஆர்னிகா பைரோஜினம் கன் பவுடர் எச்சினேஷியா ஹைட்ரோகோட்டைல் மாதிரியான மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தும் போது அந்த காயங்கள் மிக விரைவாக ஆறுவதை கண்கூடாக பல 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 நோயர்களை குணப்படுத்திய அந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறோம் ஹோமியோபதிய நாடுகள் டயபெட்டிக் ஃபுட்டில் ஏற்படக்கூடிய எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தீர்த்து வைப்பதற்கு பல ஹோமியோபதி மருந்துகள் உண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு கண்டிப்பா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இப்போ இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கால்களை பத்தி ஒரு புரிதலை உருவாக்குவதற்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்